。迪丽热巴作为娱乐圈顶流小花之一，不仅长相出众，还是很有实力的演员。众所周知，迪丽热巴凭借着《克拉恋人》中的高文一角，在娱乐圈迅速走红，之后又参演了《三生三世十里桃花》《一千零一夜》《你是我的荣耀》《长歌行》等诸多热门剧集。迪丽热巴凭借着自身细腻的表演，收获了很多观众的好评。如今，迪丽热巴已经成为了当下娱乐圈炙手可热的实力派演员。与此同时，迪丽热巴也迎来了更多的优质资源。她不仅和任嘉伦合作了《与君初相识》，还和龚俊合作了《安乐传》。本以为以上两部作品杀青后，迪丽热巴会休息一段时间，没想到她又要进组拍戏，而且男主的预选也全部都是当红顶流。包括肖战、王一博。近日有媒体爆料，热巴又即将有一部新的古装剧，这部剧就是《风来妻》，改编自作家天下归元小说《女帝本色》，主要讲述善良、聪颖、谋略过人的长安武姬景恒波，偶然卷入黑水王权争夺战的阴谋，被迫成为傀儡女帝。她不仅要与当权奸佞斗智斗勇，还意外地与左国氏公应左国氏耶律启产生情感纠葛的故事。女主人设非常圈粉，如果热巴来出演的话，肯定又会圈粉无数。女主景恒波从表面上来看是一个放浪形骸、婀娜多姿、水性杨花的舞姬，实际上的女主却内心单纯，情比金坚，同时还谋略过人，心思细腻。这样的女主人设对于迪丽热巴来说，简直就是本色出演。关于男主的人选。男主公映属于外表清冷、内心细腻的类型。公映对女主来说，既是并肩作战的战友，又是相濡以沫的爱人。网上呼声比较高的是肖战、王一博和杨洋,洋。首先，从咖位上来说，肖战、王一博、杨洋,洋都是娱乐圈的顶流小生，迪丽热巴又是娱乐圈的当红小花。无论男主花落谁家，都和迪丽热巴的咖位吻合。其次，从角色设定来说，也很适合。王一博此前在《陈情令》中就诠释过清冷的人物形象，肖战在《庆余年》中饰演的严冰云也是清冷的类型。不过，也有部分网友认为，肖战和王一博并不适合出演男主。虽然他们演技在线，但是黑粉较多。如果他们和迪丽热巴合作，肯定会对迪丽热巴产生不利影响。除了肖战、王一博，杨洋,洋是大家呼声最高的，无他，因为这两个人的 CP 粉真的很多。杨洋,洋和迪丽热巴这对 CP， 从《你是我的荣耀》这部剧就被观众锁到一起了。《你是我的荣耀》算是二零二一年偶像剧的天花板了，热度跟话题度都是王者。两位主角为了宣传该剧线下营业也花式撒糖 ，CP 粉很多。看《你是我的荣耀》时，很多观众成为他们的 CP 粉，有的一直坚信他们一定在一起了。如今该剧已经播完有一段时间了，也早已过了宣传期，但是两个人依旧还是有着很多糖。大家幻想着，或许两人就在剧中拍的那样，偷偷谈了一场恋爱，官宣的时候就是结婚。众所周知，杨洋,洋是个非常绅士的男人，他长相帅气，无人不爱，在圈内从没炒过什么绯闻。而迪丽热巴对事业也一直非常认真，能好好拍戏就不搞七搞八，凭实力获得了今天的好名声。当初跟他不相上下的娜扎已经被远远甩在后面，事业上可以说是少有对手。如果迪丽热巴和杨洋,洋二度合作，不用宣传就已经有热度，妥妥的爆款预备。想看他们两个人的观众早就按耐不住了。不过也正是因为第一条咖位的原因，也有人表示反而是这样才不好合作。毕竟现在内娱四番的风气下，大家都想要争一番。今年《安乐传》迪丽热巴和龚俊合作，龚俊因为刚刚爆红，位置还不稳。虽然最后是迪丽热巴一番，龚俊二番，但是龚俊毕竟也是顶流，最后依旧避免不了粉丝间的争议。就像有匪赵丽一番，王一博二番，但是最后的结果是双方粉丝撕了很久。电视剧《有匪》的超话更是被王一博粉丝仗着人多占据，简介还把赵丽开除了主演名单，变成了尤允。可见，男女顶流之间合作，最后能够和平相处、全身而退的少之又少。同样的情况，还有迪丽热巴和任嘉伦的御交记。如果这次男主是肖战、王一博或者杨洋,洋的话，光是番位方面就有的撕。而且，这算是一部大女主，不知道已经是顶流的他们会不会选择。相反，男主可能会选咖位比迪丽热巴低一点的，因此很多网友觉得徐正熙更适合出演凤来七的男主。
本身许振熙就出演过很多类似角色，独孤天下的宇文护叉腰太师，当时惊艳了很多人。许正熙的古装扮相还是很可以的，再加上他本身气质非凡，如果他和迪乐巴合作，肯定会碰撞出与众不同的火花。但是徐正熙咖位方面又与热巴差距有点大。作为顶流花旦，迪乐巴目前的影视剧存货很多，和龚俊合作主演的《安乐传》已经杀青很长一段时间。两位都是浓颜系。艺人 CP 感十足，让不少网友期待不已。还有和任嘉伦合作的《与君初相识》，恰似故人归。前不久有消息传出，这两部作品已经过审，等待上线，想必很快就可以和观众见面了。相信在这两部作品播出的时候，又将会掀起一阵追剧热潮。说起来，迪热巴如今也是当红的一线女星了，但其实她这一路走来并不容易。热巴在上大学的时候，杨幂的公司才刚刚成立，正是需要签约新。人的时候，于是还在上大学的迪丽热巴直接被杨幂看中，之后大幂幂便亲自带热巴拍戏，在各个作品当中混脸熟，直到迪丽热巴在《克拉恋人》当中凭借着女二号大明星高文一角成功出圈，后续资源接踵而至，在《三生三世十里桃花》中的凤九，一个调皮可爱的狐狸被他演绎的淋漓尽致，圈粉无数。但他的走红之路并没有那么容易。当时迪丽热巴凭借漂亮的李慧珍夺得了金鹰视后，迎来了不少吐槽，一度被挂上水后的标签。二零一八年，热巴参加《奔跑吧兄弟》和鹿晗组成鹿地 CP 之后，更是被不少人追着骂。这种黑红方式确实让热巴迅速走红，但是也让她失去了很多友善的声音。网上大部分传言都是对她不利的，但热巴从来都没有被留言打倒，一直坚持自我。如今她也变得越来越优秀。了，所以每个人成功都不是轻而易举的。近年来，国偶题材不断崛起，只要制作精良，演技在线，逻辑通畅，如果再加上实力顶流明星加持，那么都会带来不低的热度，绝对妥妥的成功之作。所以近年来，国偶剧逐渐成为主流，不仅成功的几率高，对热度也有保证。只要不是演员和制作方过于拉垮，绝对是稳赚不赔的项目。就比如老板杨幂今年的《狐珠夫人》，由杨幂、陈伟霆领衔主演。剧集一播出，网友们就对两位主演开始了一波又一波的吐槽。虽然口碑成绩不高，但他的热度却依然不减。也许这就是输了口碑却赢了流量吧。可见，酷偶剧是门槛最低，而且最容易稳赚不赔的项目。所以，凤来期对于稳固流量方面确实是不错的选择。但是，热巴也需要注意，自己的流量差不多也是天花板了，也到了转型的时候，可以适当拓展一下戏路，尝试不同的角色。目前，凤来期正在筹备中，大家觉得谁更适合男主呢？哪位男演员和迪丽热巴更有 CP 感呢？好了，本期视频就到这里了。如果你有其他感兴趣的话题，请在评论区积极留言与我们互动。我们下期再见啦！